Morjes! Kuulkaa, se on nyt semmonen homma, että on kaivettu naftalista tämä viikon videovinkeistä. Tuttu paska saavi, kyllä, kyllä. Ja tässä ohjelmassa ajattelin käydä yleensäkin tämmöisiä vähän isomman profiilin filmejä läpi. Ja mielellään semmosia, mitä mä en oo nähnyt. Semmosia, mitä ehkä niin kun ei kauhean <laughs> mairiasti muistella, äh, niin niitä vähän tässä paska saavi saastasista sisuksista sitten aletaan vähän, vähän niinku kahmimaan sieltä sisuksista. Ja ensimmäinen elokuva, oi, 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 ensimmäinen elokuva tässä saagassa meillä on tämä, tämmönen 2017 vuoden elokuva The Mummy, jossa näyttelee Tom Cruise ää, ja sitten tota Annabelle Willis ja Sofia Boutella ja tietysti Mr. Gladiator himself, eli Russell Crowe. Tämän elokuvan on ohjannut semmonen äijä kuin Alex Kurtzman ja ymmärtääkseni tämä oli ensimmäinen Alex Kurtzmanin elokuva. Ää, tämä mies on ehkä enemmänkin tunnettu siis käsikirjoittajana ja tuottajana semmosista sarjoista kuin esimerkiksi Star Trek Discovery ja sitten tämä uusi Star Trek Picardi. Ja on se muutakin tehnyt. Ja esimerkiksi on ollut paljon näissä J.J. Abramsin filmejä on ollut käsikirjoittamassa. Esimerkiksi nämä uudet Star Trek-elokuvat sitten. Ja oliko se sitten Mission Impossible-leffoja kanssa ollut käsikirjoittamassa. Mutta tämä oli tosiaan sitten hänen ilmeisesti ensimmäinen ohjaustyö. Ja en mä tiedä, onko se kauheasti tämän jälkeen sitten ohjannutkaan. Mutta siis hyvin vahvasti vaikuttaa vielä tänäkin päivänä sitten tämä J.J. Bad Robot porukassa sitten leffojen teko. Mutta Siis tämähän elokuva oli siis semmonen ä, universaalin suunnitelma sitten startata tämmönen uusi, tai heidän oma tämmönen cinematic universe, koska näähän nämä Marvel-leffat oli tämän tehnyt semmoiseksi niinku ilmiöksi, että niinku, nyt halutaan niinku, tehdä, tehdä elokuvia, jotka, joissa on nämä tietyt hahmot, ja ne niinku, elokuvista toiseen nämä vähän niinku, hahmot nivoutuu toisiinsa, että tähän tavallaan saadaan tämmönen hieno franchise rakennettua ympärille, ja sitten saadaan niinku, siis sellainen periaatteessa, tässä niinku, äh, siitä, semmoista niinku näkyvyyttä pelkästään sen aihepiirin äh, valinnan takia. Ja äh, siis Universal siis yritti tehdä siis tämmöistä Universal Classic Monstereihin perustavaa Dark Universe, äh, tämmöistä franchise cinematic universea sitten. Eli niille, jotka nyt ei tiedä, niin siis Universalihan oli legendaarinen, siis siellä on tai aina pitänyt niinku, korkealla näitä perinteitä siitä, että ne on tehnyt tämmöisiä kauhuelokuvia alkoi ajoista lähtien, eli heidän käsialansa on sitten nämä amerikkalaiset versiot. Dracula, Frankenstein, Wolfman, se sen näkymätön mies ja sitten oli Creature from the Black Lagoon ja tietysti The Mummy. Nyt saattaisi ehkä joku miettiä, että wow, niin kuin mäkin mietin silloin, kun tämä ilmoitettiin, että hei, itse asiassa aika hyvä idea siis, niin kuin jos te teette tämmöisen niin kauhu cinematic universe, että niin kuin tuodaan kauhumonstereita ja tehdään hyvä niin kuin tunnelmallinen kauhuelokuva sen ympärille ja kenties nämä voisitte niin kuin mennä toisinkin elokuviin sitten, kenties Muumio ja Dracula voi tavata ja kenties Dr. Jekyll voi tavata sitten vaikka Creature from the Black Lagoon, niin ei ihan kuolena syntynyt idea kyllä tässä, mutta... Pieleen meni. Rajasta se meni pieleen. Sen sijaan, että Universal olisi halunnut tehdä tunnelmallista kauhuelokuvaa, ei, 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 siitä ei ollut kyse. He halusivat tehdä nimenomaan tästä Marvel-tyylistä, Marvel Cinematic Universe-tyylistä supersankarihöttyä, eli siis paljon vauhtia ja meininkiä, vaarallisia tilanteita ja kaiken näköisiä special effects, extravaganza kohtauksia ja tämmöisiä. Ehkä tästä olisi kuitenkin vielä voitu saada niin semmoinen hyvä viihdeelokuva, mutta... Tässä elokuvassa Tom Cruise näyttelee sitten tämmöistä äijää kuin Nick Morton, joka on sitten tämmöinen vähän niin kuin jonkin sortin tämmöinen vähän niin kuin Indiana Jones-tyylinen, mutta vähän tämmöinen veijarityyppi, mikä ilmeisesti sitten reidaa, reidaa kaikkia niin kuin tämmöisiä aarteita ympäri maailmaa sitten. Että tässä sitten voisi ehkä sellainen pun intended sanoa, että hän on Tom Ryder. Eli Tom Bryderin tyylinen henkilö ja Indiana Jones ja mitä kaikkea. Tämä elokuva alkaa siitä, että ne on tuolla 
No ne Irakissa sitten, ne on jotenkin pystynyt sitten kaveriensa kanssa pestautumaan USA-armeijaan niin, että ne on etujoukoissa sitten skouttaamassa, missä on vihollisia näkyvillä ja osaa pointata sitten, että mihin kannattaa hyökätä ja missä on paljon vihollisia. Mutta sitä he eivät ilmeisesti tullut menen sinne tekemään, vai he ovat siellä etsimässä aarteita. Joo, ja sitten ne törmää semmoiseen lupaavalta näyttämään kylään, mikä nyt valitettavasti sattuu olemaan irakilaisia sissitaistelijoita täynnä sitten. Ja menevät sinne ja hirveä ryminä alkaa ja pommit räjähtelee enää ja lopulta sieltä semmoinen hauta löytyy ja sieltä sitten niin ihmeteltä mitä vittua tämä Irakissa tekee ja näin ja siellä sitten käykin ilmi, että siellä on semmoinen elohopea allas ja siellä sisällä on sitten semmoinen sarkofaki, missä on muumio, mutta tämä ei ole mikään niin kuin hauta, vaan tämä onkin vankila ja sen tarkoitus sen elohopeaan oli pitää se siellä. Mutta Tom Cruise, Tom Ryder on niin nokkela, että se katkaisee yhden köyden ja siis kas kummaa näin tuhansia vuosia vanha oleva mekanismi toimii ja se saakeli sarkofaki nousee sieltä. Sittenhän USA armeija saapuu paikalle ja päättää sitten, että tämä saakeli sarkofaki on siirrettävä sitten Lontooseen ja se oli mun mielestä vähän kummallinen aika hyppy, että sinne meni rahtikoneeseen ja sinne yhtäkkiä olikin, että saavumme kohta, saavumme kohta Englantiin ja sitten mä, se Tom Cruise oli, joo mitä? Niin mäkin olin sain katsoa vähän, että joo mitä, että siis tämä sama kone niin kun yhtäkkiä Irakista meni tuonne Englantiin, että siis Aika, aika käsitys tässä elokuvassa on taas niin hyvin tämmöinen hyppivän olonen. Niin siis Voisi kuvitella, että tämmöinen matka kestäisi tosi kauan. Ja sitten sattuneesta syystä tämä sen kaveri on saanut puremaan sitten tämmöiseltä yhdeltä aavikko hämähäkistä. Ja jostain syystä se sitten alkaa muuttuun tämmöiseksi ää, muumion palvojaksi. Kuinka ollakaan lentokone crashaa ja tipahtaa sinne sarkofaki lentää tie, ties mihinkä, mutta Tom Cruise onneksi pelastaa sitten tämän kuuman arkeologi muija, jonka kanssa on ollut pari iltaa sitten panemassa. Ja vaikka Tom Cruise oli kusettanut, mutta ilmeisesti tämä muija sitten on, on tota noinen, ihastunut kuitenkin kaikesta huolimatta Tom Cruise ja sitä näyttelee tämä Annabelle Wallis, joka on muun muassa tuttu näistä Annabelle elokuvista, se missä se nukkeria huijota. En ole nähnyt, en vittu varmasti. Ei kiinnosta kauheasti. Mutta joo. No, Tom Cruise mutta näin näistä kuolee, mutta ei kuolekaan. Se herää ilman mitään naarmuja sitten ruumishuolta. Mitä vittua mä oon, mitä helvettiä mä täällä teistä, kaikki on yhtä ymmällä, että hei vittu sä olet äsken kuollut. No, sitten kuvaan astuu myös sitten tämä Russell Crowin esittämä Dr. Jekyll, joka sitten nimestä jo voi päätellä, että se on sitten oikeasti Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Ja parissa kohtauksessa sitten tämä Russell Crowe muuttuukin, tämmöisen vähän niinku hulkin tyylisesti muuttuu, niinku ah, 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 vittu mä oon paha, vittu mä oon paha. Ää. Alka, alkaa niin hakkaan Tom Cruise ja sitten sillä on tämmöinen, ilmeisesti siis Dr. Jekyll johtaa sitten tämmöistä jotain ihmeellistä organisaatio, jonka tehtävänä on etsiä maailmasta pahuutta, koska ne ilmeisesti haluaa, tämä on jotenkin, tämä on hyvin epäselviä motivaatioita tässä, että niin ilmeisesti niin Dr. Jekyll haluaa, että jotenkin tämän pahuuden löytämisen kautta se pystyy pala kerrallaan poistamaan Omassa sisä, sisimmässään asuvan pahuuden sitten jotenkin. Tämä on hirveän epäselvästi selitetty kyllä ja, ja niin kuin, niin kuin hirveän epälooginen. Mikä vitun takia? Mistä, mistä nämä rahat tulee tähän organisaatioon? Onko se Dr. Jekyll, joka nämä maksaa? Siis se on oma palkka-armeija ja hirveitä, hirveät kirjastot, hirveät niin kuin, tiedätkö, varastotilat näillä. En mä tiedä. Tätä ei yhtään avata, mutta kenties tässä on sitten ollut tarkoitus avata tätä organisaation toimintaa sitten näissä tulevissa... Dark Cinematic Universe-elokuvissa, mitä emme sitten valitettavasti ikinä nähnytkään. No kuinka ollakaan se sarkofaki sitten onkin siellä hukkunena ja sieltä tosiaan tämä muumio lähtee rymisteleen sieltä se alkaa imeen elinvoimaa sitten palomiehistä sitten jotenkin ja niistä tulee sen zombie palvelijoita. Siis se käy autausmaalla herättäen kaikki siellä uinuvat kalmot tällä ja Tom Cruise sitten sanoo yhtäkkiä, että joo vittu mä tiedän missä se on. Mä, en mä tiedä onko mä kuollut vai jolosta, mutta jotenkin mä tiedän missä se on. Mennään sinne. Sitten totta kai ne löytää se seuraa action kohtaus typ, erittäin typerä takaa ajo Siis niinku, Jesus Christ. Ja kunnes lopussa sitten ollaankin siellä sitten tilanteessa, että, että on paljastunut niin tosiaan, että ne on saanut sen muumion kiinni ja pumppaa sitä täyteen elohopealla ja sitten ne pystyy sen pistämään syvään jäätykseen. Ja sitten on se tikari. Tom Cruise on saanut sen jonkun muumion kirouksen. Eli kun Tom Cruise sitten tuikataan tällä tikarilla, mistä puuttuu se yksi timantti, niin sitten jotain tapahtuu. 
Tämä on se vittu iso ongelma tässä vittu elokuvassa. Siis, nämä on hyvin epäselvät nämä niin kuin kaikki motivaatiot ja erittäin epäselvät nämä steiksit. Mitä tässä on kyseessä? Okei, okay, mitä tapahtuu, jos Tom Cruise tuikataan sillä tikarilla ja se timantti on siinä kiinni? Että siitä ilmeisesti muuttuu sitten uusi paha ruumiillistama maailma. Kaikki haluaa sitä. Dr. Jekyll haluaa sitä. Tämä muumio haluaa sitä. Ja Tom Cruise sitten lopulta tekee sen itselleen. Mutta koska Tom Cruise on Tom Ryder, sillä on tämmönen tahdonvoima, niin jotenkin se pystyy kääntämään sitten sen niin kun, ä, positiiviksi asiaksi. Se pystyy taistelemaan sitä. Ja se on esitetty silloin tällä, okei, okay, you're mine, se muumia sanoo tai jotain, sanoo, Tom Cruise on tämän. Sitten ne alkaakin tappeleen sen muumion kanssa. Okei, okay, taas ihan alusta... Vittu, mulla on niin vittu monta kysymystä, tää on vittu paskasti tehty elokuva tarinaan kerran. Tää on todella paskast, paskaa duunia, niin kun siis... Vittu, mennään nyt siihen, mennään tähän itse paskaan, ihan vittu paskasaavi asiaan, siis ihan oikeasti vittu kun, vittu kun, siis tää elokuva on, <tos> tää on äärimmäisen sieluton ja äärimmäisen niin kun, tiedätkö, niin kun, epäelokuva, siis no, tää on hyvin videopelimäinen, tässä juostaan koko ajan plot pointista toiseen, tässä juostaan koko ajan, niin kuin mihinkään ei kauheasti keskitytä, siis siinä on, Iso action set piece, sitten juostaan taas seuraavaan isoon action set piece. Millään periaatteessa ei ole mitään väliä oikeasti. Tässä on kohtaus, missä muumio niin kuin räjäyttää ilmeisesti kaikki Lontoon talojen ikkunat. Siellä hirveä tulee... Hiakkamyrsky tulee, mikä niin kuin menee ympäri Lontoa tai psh, kaikki ikkunat räjähtelee. Mä en tiedä, kuoliko sinä edes kuka. Siinä niin kuin mitään ei tässä näytetä että millään olisi mitään vaikutusta. Mä en, yhtä, mä en missään vaiheessa osaa niinku ymmärtää, mikä tämän niinku muumion niinku ominaisuudet on. P- miksi se, pystyykö se kokonaan, koko ajan olemaan tämmöinen hiakkamyrsky? Miksi se muuttuu hiakkamyrskyksi? Ilmeisesti pystyy herättämään kuolleita zombeja haudastaa ja siellä Lontoon alla on semmoinen hirveä katakompi, missä tämä yksi tikari ja se timantti oli. Minkä takia tämä Dr. Chekolin porukka, minkä takia ne ei ole hakenut sitä timanttia sieltä, sieltä luolasta? Vai oliko se tikaris oli siellä kirkossa, mutta se jostain sitten ei ole viittinyt tuoda sitä sinne toimistolle sitä timanttia, koska ne zombit sitten saa sen ja... Oi herra, just jästäsi, niin kuin, siis se, että niin kuin, tuntuu, että tämä on niin kuin, hirveän niin kuin, tämän, yritetty hirveä spektaakkeli tehdä, mutta niin kuin, kuitenkin tämä, tu, tämä tuntuu, tämä on silti skaalalta tosi pieni. Niin kuin, siis tässä ei ole paljon paskaakaan hahmoja, tässä on tämä... Tom Raideri, sitten on sen kaveri, mistä muuttuu se zombie, ja sitten on tämä Tom Raiderin tämä Love Interest, sitten on Dr. Jekyll, ja sitten silläkin oli joku henchman, ja sitten on tietysti muumio. Niin about siinä nämä kaikki elokuvahahmot on, ja sitten niinku kaikki näistä Dr. Jekyll ja sitten tämä Annabelle, Annabelle-elokuvien Annapol, Annabelle, niin siis... Se tuntuu, siis nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin ekspositiokoneita, kaikki tietää kaiken, siis miten tämä muija, tämä doktor muija, miten se voi tietää, se, se tietää sanoa se, että okei, okay, tämä faara oli, tämä oli poistettu historiasta kokonaan, okei. Okay. Mistä sä tiedät se? Mistä Dr. Jekyll tietää? Siis hirveän paljon tuntuu olevan, niin kun teko, historiasta poistetusta asiasta tuntuu kaikilla olevan kuitenkin tietoa. Paitsi Tom Cruise ei tiedä mitään muuta kuin sen, mitä se, niin kun, se jotenkin telepaattisesti niin kun on yhteydessä. Niin kun jotenkin tämä <laughs> muumio iski siihen heti silmäänsä, että okei, se oli, visi, se oli selitetty silleen, että okei, sä pelastit mut sieltä, tiedätkö mun haudasta, joten nyt sä oot se, mistä tulee sitten mun puoliso ja sitten me hallitaan maailmaa tai jotain tämmöistä niin kuin siis vittu. Tämä on, tämä on niin kuin just tämmöinen niin kuin Marvel-henkinen action-elokuva ja siis eteenpäin mennään hirveä, hirveä niin kuin, teikö, pauke, kol, räjähdyksiä on tällä, heitetään vitsiä siinä vähän, mutta niin kuin se, mä sanoin, että mikään ei oikein tunnu miltä, millään ei ole motivaatio, mi, mi, millään ei ole mitään niin kuin seuraamuksia ja näin. Mä en hetkeäkään usko, että niin kuin kukaan näistä henkilöistä on missään vaarassa, vaikka ne kuolisi kyllä. Niin kuin, joo. Siis, okei, okay, sanotaan nyt positiivistakin. Sanotaan, siis tämä on teknisesti aika hyvin tehty elokuva kyllä. Siinä on hienoja action set pieceja, näin, ja siis kaikesta saa selvää. Se annetaan plussa. Ja ainakin mitä mä vähän matkaa sitä dokumenttia tuossa niin se katselin, niin ne on aika paljon tehnyt praktikaaliefekteillä, ja sitten nämä studiot on aika massiivisia, missä ne on kuvannut kyllä. Ö, on tässä tietysti cgi mutta kaikki on pääsääntöisesti näyttää aika hyvältä kyllä, että se on, sen täytyy antaa kyllä Propsit siitä kotio, kyllä. Mutta niiden olisi ehdottomasti pitänyt vielä miettiä tätä tarinaa, että siinä olisi jotain niin jännitettä, 
Mi jotain, mistä tämä elokuva kertoo? Ei tämä kerro yhtään mistään. Niin siis se verrataan niin 20-luvun muumio, 30-luvun muumio, alkuperäinen, jopa Brendan Frazierin muumio. Niin sekin jopa kertoo jostain, mutta tämä on vaan niin kun, tää on niin kun semmonen, että sä vittu. Tää on yhtä, tässä on yhtä paljon persoonaa kuin sillä satanaan popcornipurkilla, minkä sä syöt, kun sä kattelet tätä. Ja se, sillä niin kun, Coca-Cola, mikä sä juot sillä. Niin. Ja ihan yhtä mieleenpainova tämä elokuva kyllä. Ja siis se mua nauratti se, että niinku lopussa niinku pedataan hirveä eeppinen, tieksä, Tom Cruise, se lähtee tota no, niin aavikoille. Ja nyt hänestä on, meistä siitä tulee voida, siitä tulee meidän voimakas liittolainen jotain tällainen höpisee siinä, niinku, siis perata, pedataan, niinku, annetaan vähän vihjeitä, mihin se menee, että jaha, seuraavaksi varmaan Dracula, Dra- Draculaa vastaan taistelee, mutta niinku, kyllähän, kyllähän tämä onnistui, niinku, siis epäonnistui niinku, aivan täydellisesti kyllä tämä, ja tämä oli hirveä floppi. 345 miljoonaa dollaria, ja tämä tienas vaan 410 miljoonaa dollaria, ja about yli puolet vähemmän, mitä ajateltiin. Ja, e, koska teatterillekin pitää jotain maksaa, niin a, se on about, about 60-100 miljoonaa tämä to, toi sitten tappio universaalille. Ja sitten oli tar- tarkoitus Angelina Jolien kanssa tehdä Pride of Frankenstein. Sen piti alkaa tämän, vähän sen jälkeen tämän tuotannon, kun tämä oli tullut ulos, mutta ei muuten, ei muuten alkanut kyllä. Ja sitten Universal on semmoisenkin tehnyt kuin Dracula Untold 2014, ja se piti sitten niin kuin vähän niin kuin jälkeenpäin niin kuin liittää tähän Dark Universeen, mutta nämä kaikki suunnitelmat meni kyllä ihan niin kuin mönkä. Että tota, sitten Universal ilmoitti, että juu, me keskitytään tästä, me keskitytään vaan yksittäisiin elokuviin, että tämä ei ollut ihan semmoinen toivottu menestys kyllä. Aika siis tosi pöliä elokuva, siis siinä mielessä hauskalla tavalla huono tämä on kyllä, että siis Kyllä mä monet naurut sain, kun mä katselin. Mä sata... ei vittu. Mutta siis tässä on sekin positiivista, että mitäs tää kesto oli tässä kuitenkin. Se oli, mitä se oli, ei vittu, kun on niin pientä tekstiä, satana. No kuitenkin, reilusti alle kaksi tuntia taisi olla sillä että, että niin kun lopputekstiä alkaessa, niin se oli tunti 50 minuuttia tai jotain. No Tom Cruise mun mielestä vetää sillä vähän niin kuin vasurilla. Ymmärtääkseni se sai helvetin ison palkka sekin tästä. Se on semmoinen vähän just tämmöinen karikatyyri, tämmöinen humoristiseikkailija. Ja sitten Russell Crowe kyllä, siis, siis, se mun mielestä Russell Crowe kyllä niin kuin oikein hamming it up kyllä, eli siis vetää ihan läskiksi. Ja siis se on niin naurattava, kun se muuttuu siksi Mr. Hydeiksi, Dr. Jekyll ja Hyde, niin siis ihan niin kuin se muuttuisi hulkiksi. Ja sitten se alkaa paiskoon Tom Cruise pääsiä toimistolle. Ja edelleen mä haluaisin kysyä, että mitä, minkälainen mies tämä on niin kuin tämmöisen organisaation, Johtoa, että jos, sä, jos sä, sut pitää niinku teljetä niinku teräsovien taakse ja sä hakkaat siellä alamaisia, niin m- miten sä voit johtaa ylipäänsä niinku tämmöistä järjestä? Tämä on oppikirjaesimerkki huonosti kerrotusta tarinasta. Oppikirjaesimerkki huonosti rakennetusta tämmöisestä blockbuster-elokuvasta. Jos tämä olisi ollut hirveä menestys, niin vittu, mä ihmettelisin sitä, mutta onneksi nyt ei ole ollut ja onneksi näitä... Jos tämä olisi ollut, niin nyt meillä olisi varmaan jo neljäs Dark Universe-elokuva ainakin tullut jo pihalle sitten. Kaiken näköistä näkymätöntä miestä, miestä ja Frankensteinia, mitä olisi tullut sitten. Ja kaikista vittu ympäri ämpäri satana lennetään cgi niin että mikään ei näytä niin kuin yhtään miltään kyllä. Kyllä tämä nyt viihdytti yhden katsomiskerran ja, ja siis niin kuin nimenomaan sellainen niin kuin päätä pudistetaan, ei jumaan kautta. Niin kuin. Siinä mielessä tämä viihdytti kyllä, mutta ei millään, niin kuin, teikö, jos en olisi huonojen elokuvien ystävä, taas varmasti yksi tähti, mutta mennään nyt kaksi tähteä. Siis todellakin erittäin lame tapa aloittaa sun Cinematic Universe. Ja niin kuin, siis, se on vähän vaikea laji niin kuin, niin kuin tie, tekemällä tehdä Cinematic Universe. Siis, niin niitä on monta esimerkkiä, mikä on mennyt päin persettä joku se Mortal Engines ja nämä tämmöiset. Että, siis, katsojat sen määrittelee sitten, että niin kuin, onko, ne se, onko se semmoista, mikä kiinnostaa ihmisiä katsella. Tämä ei ollut. <laughs> Enkä syytä kyllä ihmisiä. Mutta toisaalta taas niin kuin, on sitä... Kyllä niin kuin, on paljon suosittuja paskojakin leffoja. Ehkä niihin mä pääsen sitten jossain seuraavissa paskasaavijaksoissa sitten. Mutta tämä oli The Mami. Ja, ja tota, no, niin tämä on semmonen, että ei, ei kyllä tarvitse enää koskaan katsoa. Ei todellakaan. Mami!